when you when you said new constitution what india you requires a new constitution of india you meeting udav i i believe india requires to rewrite its constitution of india i am proposing this before the nation do you see anything wrong in that but what is the purpose let it be debated let it be discussed because 75 valuable years have gone by people's expectations are not being met why so we need to make some new provisions to the constitution of india we need to strengthen a new constitution we need to rewrite there is nothing wrong we need to rewrite anadu bharat rajyangani kotta daralani ee antadu ayane emo dr b r ambedkar rasina bharat rajyangam gunchi ayane maatladtaru ayane koduku ee deshanni rajyangam amalu gaatledani ee asalu avasaram leda rajyangam ani ala tanre antadu ee emanna unda clarity క్లారిటీ లేదాయా బాబు క్లారిటీ క్లారిటీ ఫస్ట్ మీరు 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 మీ నాయన నువ్వు కూర్చొని మాట్లాడుకోరు ఫస్ట్ ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తిరగబడే రోజు వస్తుంది అది ఇప్పుడు నేను అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం కాదు మోడీ రాసిన రాజ్యాంగం నడవాలి నేను చెప్పినట్టే ఆడాలి దేశం అంతా అనుకుంటే అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం కాదు కలవకుంట్ల రాజ్యాంగం రావాలని చెప్పింది మీ నాయన దాన్ని అమలు చేస్తున్నాడు తెలంగాణలో దాని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడు ఎక్కడో దగ్గర తిరుగుబాటు వస్తుంది మై బహుశా తెలంగాణ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందేమో మాకు తెలియదు తెలంగాణ నుంచి ఆ తిరుగుబాటు అధికార స్వరం చాలా బలమైన రూపంలోనో లేదా రూపంలోనో బయటకు వచ్చి మరి దేశం మొత్తాన్ని చైతన్యవంతం చేసే పరిస్థితి వస్తుందేమో చెప్పను ఎంత చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజల్లో అంటే ఒక్కసారి చూడండి ఎంత చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజల్లో అంటే ఓ తమ్ముడు వీడియో పెట్టిండు ఇట్లాంటి చైతన్యం ఎట్లా వచ్చింది నా ఊరికి నా 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 తాండాకి రోడ్డు లేదు ఇదేం తెలంగాణ ఎనిమిది సంవత్సరాల బంగారు తెలంగాణ అంటున్నారని ఇగో తమ్ముడు వీడియో పెట్టిండు ఏడ ఇది సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గం నాగల్గిద్ద మండలం గోప్యానాయక్ తాండా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న బిక్యానాయక్ తాండాకు తెలంగాణ వచ్చి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతోంది కానీ ఇప్పటి వరకు కనీసం మట్టి రోడ్డు కూడా లేదట తాండావాసులు ఇరు ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికి చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిండు గత ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితమే ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేనందువల్ల ప్రాణాలు కాపాడలే కాపాడుకోలేకపోయామని తండావాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కనీసం అంబులెన్స్ రావడానికి సరైన దారి లేదు దీనివల్ల ప్రెగ్నెంట్ లేడీని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లడానికి నానా తిప్పలు పడుతున్నాం తాండావాసులు రెండు రోజుల క్రితమే ఇద్దరు పాము కాడుతో బలైరు పసిబాలుని కూడా కాపాడుకోలేని పరిస్థితి మాది అని తాండావాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఎక్కడ ఇది నారాయణ కేడ్ గజుడ్రిగో ఇది రోడ్డు ఇది రోడ్డు నువ్వు బోబాయి రోడ్డు మీద ఇంత చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ బిడ్డలకి ఇంత చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజలకి ఇది సోషల్ మీడియా సాధించిన గొప్ప విజయం ఇది రోడ్డు ఎట్ట బాగున్నా ఈ రోడ్కి ఆ తమ్ముడు ఏదో చెప్తున్నా నేను నమస్కారం సార్ నా పేరు దత్తు రాథోడ్ మాది సంగారెడ్డి జిల్లా నార సంగారెడ్డి జిల్లా నార నారంగేడ్ నియోజకవర్గము నాగల్గిద్ద మండల పరిధిలోని గోప్యానాయక్ తాండా గ్రామ పంచాయతీ సమీపంలో ఉన్న చిన్న బీకానాయక్ తాండా సార్ మాది ఆ తాండాకు ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చి ఎనిమిది సంవత్సరాలు రోజులు గడుస్తున్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు కనీసం మట్టి రోడ్డు మట్టి రోడ్డు లేదు సార్ తాండాకి ఈ గత గత ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితము ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇప్పుడు నిన్న నిన్న జరిగిన దౌర్బాన్యం కనీసం చిన్న పసిపాలుని కూడా కాపాడుకోలేక పరిస్థితి మా సార్ అదే మట్టి రోడ్డు ఉంటే వాళ్ళని మేము ప్రాణాలతో కాపాడుకోగలిగాము గలిగేవాళ్ళం సార్ ఇప్పుడు కనీసము తాండాకు మట్టి రోడ్డు కూడా లేదు ఈరోజు చేస్తాము పై అధికారులకు దృష్టి ఎన్నోసార్లు తీసుకెళ్లినా కూడా ఈరోజు చేస్తాము రేపు చేస్తాము ఎల్లుండి చేస్తాము అని మాటలు బదిలీ ఇచ్చారు తప్ప పని ఒక్కసారి కూడా జరగలేదు సార్ కనీసం ఇప్పటైనా కరుణించి తాండకు కనీసం మట్టి రోడ్ అని వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం సార్ ఇది ఇది కేటీఆర్ చైతన్యం నువ్వు అన్న కదా చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజల్లో అని ఇటువంటి చైతన్యం వచ్చింది తెలంగాణ ప్రజల్లో చెప్పు సమాధానం ఏం చెప్తావు 